Last month, the Pentagon's first chief software officer resigned over the slow pace of technological advances in the U.S. military. 五角大厦第一位软体官才兰不但在任职三年之后挂冠求去，甚至告诉英国金融时报，美国部分的政府部门网络防御能力处于幼儿园的水准。而 Google 等美国科技巨头不愿在人工智慧 AI 领域与美国国防部合作，以及舆论对于 AI 伦理道德的强烈争论等因素，已经使得美国透失十五到二十年之内在 AI 领域与中国抗衡竞争的机会，更形容木已成舟，中国已经赢得了。AI gen. I think U.S. has a clear academic lead in artificial intelligence. China is faster in commercializing technologies, and China has more data in 20 years. And it's a future where U.S. and China co-lead the world in technology. The、uh, competition is definitely not over. 尽管曾任 Google 前中国区总裁的李开复提出不同看法，然而由前 Google 执行长施密特担任主席的美国 AI 安全委员会，早在三月就发布报告示警 ，AI 大博弈不只涵盖了美中的军事竞赛、科技和贸易战，并且将影响美国的强权地位。更建议美国学习中国的军民融合模式，在二零二五年前完成政府体系的 AI 战备。2010, 2011,、uh, China was probably not in the top 10 globally in quantum. They're now tied with us. So in a decade, they went from not being a player to being tied. 而二十二号，美国国家反情报与安全中心也点名了人工智慧 AI、量子预算、生物科技、半导体以及自动系统等五大的关键技术领域，指出中国正利用合法与非法的管道取得美国的智慧财产，力图主导技术，并且警告美国企业与地方政府与中国企业合作的风险。So we look at the new Chinese Cormac plane mechanisms. Their ultimate goal, which we've seen in collection and in open source reporting, is be to eliminate Boeing and Airbus, not compete with them, to eliminate them in ten years. 美国国家反情报与安全中心更指出，深圳的华大基因公司二零一二年全资并购了细谷基因定序公司 Complex Genomics， 来打通 DNA 的产业链，又与中国解放军合作开发非侵入性基因检测 Nifty 的产检产品，在全球五十二国销售，借此收集了至少八百四十万名孕妇和胎儿的 DNA， 还跟美国多地的卫生机构签约，提供便宜的基因检测，都引发担忧，数据可能会被传送给中国政府。此外，中国无锡的药明康德制药公司，二零一五年也投资了美国基因技术公司 Twenty Three and Me， 并且已经收购了辉瑞的杭州药厂。去年甚至插旗美国麻州、宾州跟纽泽西准备设厂。And of course, you know, whatever country has more data, uh, gives has some advantage. But that's more for commercial use. Right. And I think China has more people, more usage, so more data. 二零一九年，《纽约时报》也曾经踢爆中国曾经采集三千六百万人的生物资料，利用 DNA 来追踪新疆的维吾尔族人，更让美国情报官员呼吁华府积极作为，保护这五大的关键技术，因为在这些领域，美国输不起。华新闻，陆巧平综合报道。从台湾视角观察全球，掌握瞬息万变的世界。我是何荣，每周三、周六晚间九点。我在寰宇全世界二点零全新出发，带给大家崭新的国际观点，请锁定寰宇新闻台。